السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تيبس with ابس لا ما انت مش هتفضل تتنطط لي ورا السوفت بوكس عايزين نبدأ الحلقة تيبس with ابس تاني أيوة هبدأ حلقة جديدة وهتتكلم عن ايه المرة دي مش هقول لك قبل ما اقول لهم الاول اقعد ساكت وريت ما تقعدش تتنطط اقعد ساكت كنا بدأنا سلسلة الانستجرام بخمس حاجات هتساعدنا ان احنا نطبق افكار كتير على الانستا ستوري النهاردة هنتعرف على السبع تطبيقات اي حد بيستخدم الانستجرام هيحتاجهم طب ليه سبعة بس مش تمانية او تسعة او عشرة صراحة انا منزل ابليكيشنز كتير بس هم دول السبعة اللي انا بستخدمهم وحابب ان انا اشارككم بيهم اول تطبيق النهاردة هو سناب سيد سناب سيد من التطبيقات اللي بحترمها كتير في تعديل الصور خلينا نشوف بعض المزايا اللي بتميز سناب سيد خلينا نختار صورة ولتكن الصورة دي بتميز بمجموعة من الفلاتر تقدر ان انت تختار ما بينهم في اداتين بستخدمهم دايما هو الهيلينج لو ان انا عايز اعمل ريتاتشنج على بعض الصور او تاني تول هي اي الكيرف قد ايه مهم الكيرفز في اللي اي واحد بيعدل على صور علشان عن طريقه بيبدا ان هو يحدد مناطق الشادوز ومناطق الهايلايتس فباختصار شديد جدا تقدر ان انت تعمل اكتر من نقطة وتبدا تحدد مناطق الظل ومناطق الإضاءة في الصورة بتاعتك طبعا الصورة اوريدي متعدل عليها فمش محتاجة اي حاجة تاني تطبيق معانا النهاردة هو سوايبل سوايبل تطبيق مناسب جدا لو انت بتصور بانوراما هنبدأ نشوف هنا الصورة بانوراما بيبدأ يقسمها لك لتلات اجزاء او اكتر اول جزء بما اندر اكتف فيديو بيبدأ ان هو يضيف عليها كلمة سوايبل ويبدأ ان هو يتحرك اليمين وتبدا تتفرج على صوره البانوراما بشكل جميل جدا على هيئه كذا سيكشن لاي حد فاتح البروفايل بتاعه بابليك على الانستجرام هو معرض لان اكتيف يوزرز ان هم يضيفوا طبعا احنا مش عايزين ده فخلينا نبدا نشوف ازاي ان احنا نقدر نشيل الناس دي هتعمل لوجن على الابلكيشن وبعد ما هيفتح لك الابلكيشن هتبدا ان انت تختار هنا الفولورز وتبدا تعمل كويك سيلكت و Advanced Quick Select وتبدأ تختار ال Inactive Users الابليكيشن بيبدأ ان هو يعمل Search a Processing على البروفايلز اللي مش Active طبعا تم حذف كل البروفايلز الفيك او ال Inactive Users من البروفايل عندي بحيث ان هو يبقى بروفايل قوي ولما تنزل كونتنت تلاقي عليه Engagement عالية رابع تطبيق معنا النهاردة هو LD او Lens Distortions من التطبيقات اللي بحترمها جدا في الاضافة على الصور يعني لو عندي صورة زي دي ببدأ ان انا اختار بعض الاضافات وليكن هنا في الكلاسيك خلينا نختار لايت هيتس وبتبدأ ان انت تضيف اضاءة وكأنها جاية من مصدر اضاءة من الصورة نفسها مش بس كده في كمان بعض في فوج لو انت حابب ان يبقى في بعض البخار او بعض الضباب على الصورة كأنك بالظبط شغال على الفوتوشوب خامس تطبيق معنا النهاردة هو للإنستا ستوري اسمه Unfold Unfold من التطبيقات الجميلة جدا في ان انت تعمل شكل الانستا ستوري بشكل كرياتيف يعني لو احنا عندنا هنا في اكتر من تمبلت وفيك ان انت في بعض التمبلتس فور فري وفي بعض التمبلتس فيك ان انت تشتريهم على سبيل المثال ان انا لو عايز التمبلت دي وهختار اي صورة من الصور دي وهبدأ ان انا اضيفها هنا وهديها شور تايتل وهديها ديسكريبشن وبعد كده هعمل لها سيف تبقى سيف ده عندي على الموبايل واعمل لها شير زي ما عارفين ان الانستجرام ما بيسمحش الفيديوهات اكتر من دقيقه هنبدا نحدد اي فيديو بيعدي دقيقه وهنبدا نختاره وهيبدا ان هو يعمل له كومبريشن او ضغط بحيث ان هو يقسمه لاكتر من جزء كل جزء دقيقه في ما فوق مشكلته حاجه واحده ان انت وانت بتعمل اكسبورتنج لو قطعته هيجيب لك ايرور لازم تستنى وتكيب السكرين اويك بحيث ان هو يخلص الاكسبورتنج وبعد كده تقدر ترفع كل جزء على الانستجرام اخر تطبيق معانا النهارده هو تطبيق موجو موجو من التطبيقات اللي خدت وقت كتير مني عقبال لما اكتشفته لان شفت ناس كتيرة بتستخدمه بس ما عرفتش هو اسمه ايه موجو تطبيق كمان للانستا ستوري بيسمح لك ان انت تعمل اشكال كتير ويسمح لك ان انت تطبق تمبلتس كتير على الانستا ستوري بتاعتك يعني خلينا نديسكفر هنا الستوري اوبشنز اللي احنا بنشوفها اي صوره ولتكن الصوره دي في من مسجد الشيخ زايد وهيبدا ان هو سيلكت الصوره مش بس كده ده اللي يفرقه عن تطبيق زي انفولد في ان هو بيعمل لها انيميشن 
وببدا ان هنا اتحكم في التايتل ببدا ان انا اتحكم كمان في الديسكريبشن للصوره واتحكم في كل حاجه خاصه ب الانستا ستوري تمبلت اللي انا بستخدمها وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا يا ريت تدعموني باللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتس تحت اي تطبيقات حابين ان انا اتكلم عنها في المستقبل او حتى انتم بتستخدموها وحابين ان انا اجربها شكرا ليكم